há mais ou menos seis anos atrás, em meu canal do YouTube, eu comecei a gravar alguns vídeos chamados Passeio da Estufa, onde nesses vídeos vocês conhecem a minha estrutura de aquários, as minhas linhas e detalhes da minha criação. E nós, em parceria com os nossos amigos da Aquabras e vários criadores, resolvemos estender esse projeto do Rodrigo para visitarmos as estufas desses nossos amigos, trazendo para vocês conhecimento e entretenimento. Espero que aproveitem bem esse nosso novo projeto. Tudo bem com você? Eu sou o Enio de Brasília, sou aquarista há mais de 30 anos e nos últimos 4, 5 anos tenho me é, dedicado especialmente aos químbios. Aprendi muita coisa nas redes sociais, nos grupos, nos sites especializados. Hoje a gente tem assim, um universo de informações nos canais do YouTube e tudo mais. É, a minha amiga Roberta, da SDK, Sociedade Brasileira de Químbios, uma entidade fantástica que chegou para trazer assim muita informação e muito valor para esse hobby, me convidou para participar desse projeto da Unacua, que traz é, a experiência de aquaristas aí no Brasil, no mundo todo e tal, que vão mostrando um pouquinho do seu trabalho, do que tem feito. Então, nos próximos minutos, você vai conhecer aqui a minha criação, a criação caseira, é, baseada em tentativa e erro, e nos conselhos dos bons amigos que a gente faz ao longo da vida nesse hobby maravilhoso, tá bom? Vai ser um prazer mostrar para você. Bom, primeira coisa, eu quero que você tenha uma visão geral aqui da nossa, da nossa criação. Então, eu vou mostrar os tanques. Aqui ficam, nesses tanques maiores, ficam as matrizes. Esses outros tanques menores são os tanques de desova e crescimento. E lá atrás ficam os aquários, onde eu coloco alguns, é, algumas matrizes especiais e também alguns peixes é, filhotes ali que eu quero fazer a seleção deles, tá bom? Então aqui você já começa a enxergar um pouquinho mais. Vou mostrar para você as variedades que eu tenho. Aqui um tanque com algumas matrizes de ranchu e lion heads. É, são peixes ainda pequenos, mas já são, é, já reproduzem bastante, tá? Em seguida aqui eu tenho os demequins. Tem os pretinhos e os laranjinhas, né? Os telescópios, os black bulls que a gente chama. É... Tenho aqui alguma coisa de cálico, fanteio, caudavel. Aqui tem uma fêmea maravilhosa, você pode ver o tamanho dela ali. Um peixe magnífico. E dois machos realmente muito bonitos. Junto aqui os pérolas, em alguns casais. E aqui do lado. É, algumas matrizes de, de oranda, aqui tem uns peixes muito bonitos, muito especiais. Ah, vou te mostrar aqui agora os meus, as minhas matrizes maiores de, de ranchu, são peixes assim já bem, bem selecionados, bem interessantes. Tá? Aqui embaixo as fêmeas maiores, tá? esses peixes são magníficos, essa é a minha paixão. Vou mostrar você um pouquinho a respeito do sistema de filtragem. É, eu costumo fazer aqui TPA pelo menos uma vez por mês, tem meses que chego a fazer dois, principalmente nos meses de verão, calor mais intenso, mas eu costumo usar esses filtros aqui que eu mesmo faço com garrafas PET, recipientes plásticos, eu faço os furos no fundo, ó, você pode ver ali, ó, os furos, então a água entra por ali, passa pela mídia, e sai por cima. Então, além de oxigenar a água, está fazendo uma filtragem biológica. Né? Então você vai ver que eu uso muito esse tipo de filtro aqui. Ó. Ele é muito simples. Vou te mostrar um aqui. É, eles estão sujos porque amanhã é dia de, de limpeza dos filtros. Mas aqui você vai ver bem. Ó. Olha só. Os, os buraquinhos na garrafa PET. As mídias. Tá? Então aqui ele... Aqui ele faz a filtragem, beleza? Já nesses sistemas maiores de mil litros, para cada dois mil litros eu tenho um, um sistema com mais mídias, com mais água. Então a água entra por baixo lá desse, desse latão de lixo, que tem os furos embaixo, passa pelas mídias, entra numa bomba e ela é distribuída é, para o tanque e volta por gravidade. 
Então aqui fica a circulação da água, né? E a água sempre se mantendo limpa. Você pode ver aqui a, como a água é cristalina, né? Somente com mídias de filtragem, mídias cerâmicas, nada mais do que isso, apenas isso. O sistema de reprodução é muito simples. Eu mantenho esses aguapés nos reservatórios, aonde estão separados os machos e fêmeas que vão reproduzir é, em, uma, em quantidade equivalente por variedade. Então aqui estão os ranchus, todo dia de manhã eu venho, dou uma olhadinha aqui, levanto o aguapé, olho a raiz, se tiver algum, algum ovinho, ele já vem aqui para o tanque de eclosão. O tanque de eclosão é esse aqui. Você vai ver aqui, tá ali, tem ovinhos ainda por eclodir, ovinhos já eclodidos. É, aqui, aqui esse tanquezinho dos ranchu, né? Então, aqui hoje deve ter, não dá para ver por causa da iluminação, não é muito adequada. Então você vê ali assim, alguns se mexendo, né? Ali, ó. Aqui deve ter uns 200 peixinhos hoje. Que eles ficam nas três primeiras semanas. Daqui eles vêm para o tanque de crescimento, ficarão aqui até dois meses, dois meses e meio. Quando tiverem aqui pelo menos um centímetro e meio, dois de tamanho, tá? Então, quando eles alcançam aqui um centímetro e meio, daí eu já coloco, transfiro eles para os aquários, porque aí começa a minha primeira seleção dos alevinos. Aqui eu já sei, com entre um e dois meses, dois meses... Até o terceiro mês eu já fiz a seleção, já sei quais são os peixes que vão ser pré-selecionados para uma, é, um futuro processo de reprodução, se tornarão matrizes e tudo mais. Tá? Então esse é o processo, ele é muito simples, o, o, o manejo é, dos ovos e tudo mais é, é muito simples. Claro, você tem que ter recipientes adequados e controlar bastante a qualidade da água. Vou mostrar um pouquinho para você. Os tanques de eclosão, tá? Quero que você veja aqui. Olha só, vamos ver se você vai conseguir visualizar. Aqui nós temos alevinos, que você está vendo ali, ó. Aqui, ó. Aqui você pode ver agora. Que são alevinos que nasceram nessa última semana, tá? Peixinhos. Tem muitos peixinhos aqui, ó. Ali, aquelas sombrinhas ali, ó. Ali você vê bem. Né? Os pequenos alevinos. Pessoal, para alimentar os meus peixinhos, eu uso rações granuladas. Só uso ração seca, tá? Mesmo para os alevinos, vou te explicar. Ração maior para os peixes maiores, até 2 milímetros aqui o tamanho do grão. Uma ração menor para os peixes a partir de 1,5 um cm. Comem muito bem. Estou usando aqui da marca Polinutri. Muito boa relação custo-benefício. E para os alevinos e larvas, até as três semanas, a partir do nascimento, eu uso uma ração em pó que eu desenvolvi. Eu uso aqui é, a ração granulada batida no liquidificador ou flocada e acrescento alguns é, é, ingredientes aqui altamente proteicos e nutritivos, como whey protein, espirulina, é, proteína do ovo, albumina, proteína de ervilha e tudo mais. Vou colocar aí uma receitinha para você dar uma olhada. Aí basta... Eu coloco aqui, ó, para 300 litros de água, uma colherinha dessa duas vezes ao dia. Vou colocando assim na água, polvilhando, é mais do que suficiente. Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Vocês já viram aí, tiveram uma boa percepção aí da minha criação. É, vou colocar o meu Instagram, meu perfil no Instagram, para aqueles que quiserem é, acompanhar aí o, o dia a dia da nossa criação. Beleza? E desejo sucesso a todos os criadores e criadoras aí. Esse é um hobby maravilhoso. Faz muito bem para todos nós. Um grande abraço.